அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி அதாவது நவீன உயிர் தொழில்நுட்பவியல் உயிர் தொழில்நுட்பவியல்னால் என்னன்றத இன்ட்ரோடக்ஷனில் நாம் நிறைய பார்த்துருப்போம் அதுலேயும் பாரம்பரிய உயிர் தொழில்நுட்பவியல்னு ஒரு டைட்டில் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயோடெக்னாலஜினா என்னது அப்படிங்கிறத லைட்டாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நவீன உயிர் தொழில்நுட்பவியலில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பேசலாம் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னாவே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்த்து அதிலிருந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸை நாம் கேதர் பண்ணி அதை வணிகமயமாக்குறது கமர்ஷியலாக நாம் அதை பிஸ்னஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுறது அல்லது விற்பனை செய்வது இதில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த உயிர் தொழில்நுட்பவியல் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு துறை ஆனால் இதுக்கு அடுத்து நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பண்ணி ஏகப்பட்ட ஃபீல்டுக்குள்ளே நாம் போயிட்டோம் அதை பற்றி தான் நாம் இங்கே பேச போகிறோம் நவீன உயிர் தொழில்நுட்பவியல்னு பொதுவாக வந்து அந்த காலத்தில் அதாவது பாரம்பரிய முறைப்படி உயிர் தொழில்நுட்பவியல் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் வீட்லேயே வச்சு இந்த பாலை தயிராக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி அந்த பாரம்பரிய உயிர் தொழில்நுட்பவியல் அப்படிங்கிற வீடியோவில் அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் ஆர் கன்வென்ஷனல் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற வீடியோவில் நம்ம பேசியிருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படி என்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட் சார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அந்த பேக்டீரியா சாதாரணமாக அந்த பேக்டீரியாவுக்கு தேவையான பொருட்களை அல்லது புரதங்களை ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து உற்பத்தி செய்யும் எவ்ரி ஆர்கானிசம்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் தேர் ஓன் ப்ரோட்டீன்ஸ் யூ மே நோ தட் அட் தி சேம் டைம் தட் பேக்டீரியா ஆல்சோ ப்ரொடியூசிங் தேர் ஓன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓகே அந்த ப்ரோட்டீனுக்கு உண்டான மெஷினரி ஃபார் ப்ரோ ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தே ஆர் ஹேவிங் தட் மெஷினரி வாட் டைப் ஆஃப் மெஷினரி தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெட்டபாலிக் மெஷினரி அண்ட் தேட் மெட்டபாலிக் மெஷினரி ஹாஸ் பீன் ரன் பை த இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த டிஎன்ஏ இதான் வந்து மேஜராக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு செல்லில் இருந்து உற்பத்தி ஆகிறதாக இருந்தால் அது வந்து பேக்டீரியல் செல்லாக இருக்கலாம் அல்லது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்களாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி செல்களாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அதுக்குன்னு சில புரதங்களை வந்து உற்பத்தி செய்யும் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த ப்ரோட்டீன் எந்த ப்ரோட்டீனை வந்து உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரோட்டீனை உற்பத்தி செய்வதற்கு உண்டான தகவல் அது வந்து டிஎன்ஏல இருக்கும் இப்போ சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சலைவரி கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏல சலைவா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அல்லது சலைவரி அமேலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் அவ் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தகவல் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து நமக்கு தேவையான தகவலை ஒரு செல்லுக்குள்ளே வச்சு அதாவது நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏவை ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸில் கொண்டு போய் வச்சு அந்த செல்ல நமக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியுமா செய்ய வைக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியும் அதன் பேர் தான் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அங்கேருந்து தான் இந்த மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட்டா இந்த பயோடெக்னாலஜி லெசன் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஆர்கானிசத்துலலாம் வந்து புதுசு புதுசாக நமக்கு தேவையான டிசரபிள் கேரக்டர்ஸை உற்பத்தி செய்கிறோம் டிசரபிள் ப்ரோட்டீன்ஸை உற்பத்தி செய்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு தாவரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தாவரத்திற்குள்ள நமக்கு தேவையான பண்புகளை அந்த தாவரத்திற்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமா அதே மாதிரி நாம் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படியே அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் போய்கிட்டே இருக்குது ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இப்படின்னு சொல்லிட்டு சதன் பிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜிக்கு கீழே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜிக்கு கீழே தான் வரும் ஆனாலும் இந்த பயோடெக்னாலஜியை ஒரு ரெண்டு முக்கியமான பார்ட்டாக வந்து நாம் பிரிக்க போகிறோம் இன்ட்ரோடக்ஷனில் அது என்ன அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட் வந்து முதல்ல டூ மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் இப்போ தான் சொன்னேன் அதில் ஒரு ஃபீச்சர் இங்கே இருக்குது அடுத்த ஃபீச்சர் அடுத்த ஸ்லைடில் இருக்குது ரைட்டாக இதில் என்ன இருக்குது எபிலிட்டி டு சேஞ்ச் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் பை ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஐ ஹவ் டோல் தட் ஆல்ரெடி வி ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த ஆர் வி ஆர் இன்சர்ட்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் இன்சர்ட்டிங் த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இன்சைட் அ செல் ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஏற்கனவே அந்த பேக்டீரியாவுக
right right uh, whatever it may be the dna responsible for the character particular character and that character will be expressed by the bacteria if on the bacteria one bacteria la irundha mattuma express aagum and the character one bacteria la irundha mattuma express aagum alladhu neenga vecha insulin and the one bacteria la irundha mattuma produce aagum illa binary fusion moolamaga and the bacteria pada 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 multiply aagite varuma appo adilirundhu urpatti aaga koodi athana bacteria vum neenga insert panna koodiya dna oda replicate aagite varum அப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டே வரும்பொழுது அந்த பாக்டீரியாவும் உங்களுக்கு தேவையான அந்த இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு போகுது இப்போ அதை நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்த்திங்க அப்படின்னாக்கா லார்ஜ் ஸ்கேலில் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்சுலின் மட்டும் அல்ல வாட் எவர் இட் மே பி த டிசர்பிள் கேரக்டர் யூ கேன் இன்கார்பரேட் வித் த பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ இன்கார்பரேட் வித் த பிளாஸ்மேடு அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜின்னு தனியாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதை தான் வந்து தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மறு கூட்டிணைவு தொழில்நுட்பம் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அதுதான் ஆர்டிஎன்ஏ சரியா ஸ்மால் ஆர் இந்த இடத்துல வரணும் நீங்கள் தெளிவாக எக்ஸாமினேஷனில் எழுதும்போது ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு எழுதணும் சரியா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலும் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய மைண்ட் செட்டில் மைண்ட் செட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியோட அந்த பாக்டீரியா இருக்கிறது அதுக்குள்ள நீங்க வந்து டிசைரபிள் கேரக்டரை உள்ள வச்சு டிசைரபிள் கேரக்டரை அல்லது டிசைரபிள் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்க உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஓன் நியூலி டெவலப்டு டெக்னாலஜி இப்போ நீங்க வந்து ஒரு புதுசா ஒரு தாவரத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோடெக்னாலஜி முக்கியமாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொமேட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பொட்டேட்டோ ப்ளஸ் டொமேட்டோ இஸ் ஈக்குவல் டு பொமேட்டோ இதை பற்றி ப்ரோட்டோ பிளாஸ்மிக் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருக்கோம் அப்போது அந்த ப்ரோட்டோ பிளாஸம் ஆஃப் த பொமேட்டோ சாரி பொட்டேட்டோ பிளான்ட் ஹேஸ் பின் டேக்கன் ஒன் செல் ஆஃப் த பொட்டேட்டோ பிளான்ட் அண்ட் த செல் வால் இஸ் ரிமூவ்டு ஸோ தட் த ப்ரோட்டோ பிளாஸம் இஸ் தேர் வித் அஸ் நெக்ஸ்ட்டு டொமேட்டோ பிளான்ட்லேருந்து ஒரு செல் எடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வர ரிமூவ் பண்ணி ப்ரோட்டோ பிளாஸத்தை கையில் வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டுத்தையும் ஃபியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபியூஸ் பண்ணி அது ஒரு செல் ஆகுமா அந்த ஒரு செல்ல நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணி பொமேட்டோ அப்படிங்கிற பிளான்ட்டை வந்து உருவாக்குறீங்க அது பொட்டேட்டோவும் டொமேட்டோவும் சேர்ந்த பிளான்ட்டு அப்போ அதில் பொட்டேட்டோ காய்க்குமா டொமேட்டோ காய்க்குமா அப்படின்னா தரைக்கு கீழே பொட்டேட்டோ காய்க்குமா தரைக்கு மேலே டொமேட்டோ காய்க்குமா நல்லா இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்மிக் ஃபியூஷனில் புதுசாக உருவாக்கணும் ஒரு ஐடியா ஒரு ஐடியா ரைட்டாக அதை தான் இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் நியூலி டெவலப்டு டெக்னாலஜி நியூலி டெவலப்டு ஐடியா ஃபார் அ டெக்னாலஜி ரைட்டா அதை வந்து என்ன பண்ணுறோமா நாம் சோஷியல் இம்பேக்டுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் ரைட்டா சோஷியல் இம்பேக்டுக்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது அதுக்கு உண்டான பர்டன் ரைட் அந்த ஐடியாவை நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு உரிமை கொண்டாடக்கூடிய அந்த நிலை இது வந்து ரெண்டாவது ஃபியூச்சர் மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜியில் இது பொமேட்டோக்கு மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி லெசன் ஃபுல்லாகவே நிறைஞ்சு கிடக்கு அது ஒவ்வொன்றுத்தையும் தனித்தனியாக நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய புதுசு புதுசாக விஷயங்களை வந்து சொசைட்டிக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு அது இருக்குது ரைட்டா அப்போ அந்த ஃபியூச்சரும் வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜி மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜியில் ஆட் ஆகுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஏகப்பட்ட பிஸ்னஸை நீங்கள் பண்ணலாம் ரைட்டா அதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு பிஸ்னஸ் வந்து இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுகளில் நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் அதை வந்து பில்லியன் டாலர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தமிழில் பில்லியன் டாலர் வர்த்தகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நான் இந்த ஸ்லைடில் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இனிமேலும் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைடில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அத்தனையும் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கு ஸ்டேட் போர்டு புக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு அதில் பாட்டனி புக்கில் நாலாவது லெசனில் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு லெசனில் அதில் மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற டைட்டிலுக்கு கீழே இருக்கிற பேராகிராஃபில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கீவேர்ட்ஸை தான் நான் இங்கே ஸ்லைடுகளாக போட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளை நன்றாக மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமினேஷன் எழுதும்போது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்க ரைட்டா கண்டிப்பாக சென்டம் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா நன்றி நெக்ஸ்ட்டு வந்து
இன்னும் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் எடுத்து நாம் வேறு ஒரு ஆர்கானிசமில் ஈஸியாக வளரக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸில் இன்கார்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நாம் அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் மருந்து நிறுவனங்கள் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் இந்த இன்சுலின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான பிஸ்னஸ் ரைட்டாக அதனால தான் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்னு போட்டிருக்கான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரூவரிஸ் இது மதுபான தொழிற்சாலைகள் நுண்ணுயிரிகள்னு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதில் ஃபெர்மெண்டேஷன் நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு வினை நடக்கும் அந்த நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வினையை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மதுபானம் அப்படிங்கிற ஒரு பானமே இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு நீங்கள் அதிகமான அளவு பாக்டீரியங்களையோ அல்லது பூஞ்சைகளையோ வளர்க்க வேண்டும் அப்போது அது வளர்வது அது வளர்வதற்கு நீங்கள் வந்து நவீன உயிர் தொழில்நுட்ப முறையை ஃபாலோ பண்ணணும் பின்பற்ற வேண்டும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேளாண் தொழிற்சாலைகள் இந்த வேளாண் தொழிற்சாலைகளில் நாம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு பிளான்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னா பயிர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கிராப் அப்படின்னா அந்த கிராப் பிளான்ட்டில் வந்து நாம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் எபிலிட்டியை ஆட் பண்ண முடியுமா முடியும் ஹெர்பிசைடு ரெசிஸ்டண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பை ஆட் பண்ண முடியுமா முடியும் அதாவது நீங்கள் வந்து மருந்து அடிப்பீங்களாம் பெஸ்டிசைடு அடிப்பீங்களாம் அதாவது பூச்சிக்கொல்லு மருந்து அடிப்பீங்களாம் அந்த பூச்சிக்கொல்லியினுடைய தாக்கம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தினுடைய தாக்கம் வந்து பூச்சிக்கிட்ட மட்டும் இருக்குமா அந்த தாவரங்கள் மேடப்படும் பொழுது அந்த தாவரங்களுக்கு ஒன்றும் செய்யாத மாதிரி அந்த தாவரங்களை வந்து நீங்கள் மாற்றலாமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டாக அதுதான் வந்து ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் எப்படி ஹெர்பிசைடு ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி எப்படி அதுக்கப்புறம் பெஸ்டிசைடு வெரைட்டி எப்படி நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்க ஹை இல்டிங் வெரைட்டி எப்படி நீங்கள் உருவாக்க போகிறீங்க இப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த பயோடெக்னாலஜிஸில் தனித்தனி வீடியோக்கள் நாம் போட்டிருக்கோம் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜியில் முக்கியமான ரெண்டு பாகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் பார்த்ததுனுடைய சம்மேஷனாக இதை நீங்கள் கொள்ளலாம் ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ரெண்டாவது செல் ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி இந்த செல் ஃபியூஷன் டெக்னாலஜிக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் நாம் பார்த்தோம் ஒமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாவரம் இருக்குது இன்னொரு தாவரம் இருக்குது அது மகரந்த சேர்க்கை செய்ய முடியாது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துடும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற போலன் கிரீன்ஸை கொண்டு போய் அங்கே இருக்கிற ஸ்டிக்மாவில் கொண்டு போய் போட்டிங்கன்னா அது ரிஜெக்ட் ஆகிடுது அது வேறு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் அந்த ரெண்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஹைப்ரிட் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு இந்த மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது போக இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி சம்மந்தமாக நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம் அப்போது இந்த வீடியோவில் வந்து மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி சம்மந்தமாக அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன அதை வந்து பிஸ்னஸ் நாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பேசியிருக்கோம் என்னென்ன ஃபீல்டுலாம் அந்த பிஸ்னஸை நாம் பண்ண முடியும் பயோடெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அதுக்கடுத்து இந்த மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ளூஷன்ஸ் ரெண்டு முக்கியமான பார்ட்ஸ் இந்த ரெண்டை பற்றி தான் மேக்ஸிமம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை சுற்றி 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 தான் இந்த பயோடெக்னாலஜியில் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்றது அதில் நிறைய சோதனைகள் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸு நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த புக்கில் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அழைச்சி தமிழ்நாடு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் பாருடா